ഹായ് ഓൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ പോർഷൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമാണ് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോക്കസ് ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓൺ എർത്ത് ആൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ യു സി എൻ മോർ ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു റോബർട്ട് മേ സെവൻ മില്യൺ സ്പീഷീസ് ലോകത്തിൽ എത്ര സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഐ യു സി എന്നിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം ഏതാണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദശലക്ഷം ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് റോബർട്ട് മേയുടെ പ്രകാരം സെവൻ മില്യൺ സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ട്വൽവ് മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺട്രീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് നിയർലി ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ട്വൈസ് ആസ് മെനി ഓഫ് അനിമൽസ് ഹാവ് ബീൻ റെക്കോർഡഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചായിരം പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അനിമൽ സ്പീഷീസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ട്വൽവ് മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ ഓർഗാനിസംസിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ അധികം അനിമൽസാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്ലാൻസ് അനിമൽസിൽ ഇൻവെർട്ടബ്രേറ്റിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഈ ഒരു പൈഡാഗ്രാം നോക്കിയാൽ കാണാം ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് ഇൻവെർട്ടബ്രേറ്റിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് വേർട്ടബ്രേറ്റ്സിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഫിഷസ് ആണ് പ്ലാൻസിൽ ഫംഗസ് കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട് ആൻജിയോസ്പേംസ് ഓർ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസും കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ ഓർഗാനിസംസ് ഉള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സ്ഥിരത ഉള്ളതായിരിക്കും സ്ഥിരതയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടേം ഓർത്ത് വെക്കുക സ്റ്റേബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ സ്ഥിരത ഉള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കാലം ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതേപോലെ നിലനിന്ന പ്ലേസ് ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് സ്റ്റേബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡേവിഡ് ടിൽമാൻ ഡേവിഡ് ടിൽമാൻസ് വ്യൂ Plots with more species showed less year-to-year -year variation in total biomass. Increased diversity contributed to higher productivity. David Tillman's view is that the world has no change in the world of organisms in the world. Okay, the world has no change in the world of organisms. The world has no change in the world of organisms. The world has no change in the world of organisms. The world has no change in the world of organisms. That means the world has no change in the world of plants. That means the world has no change in the world. പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും ഇതാണ് ഡെവിഡ് ടിൽമാൻ്റെ വ്യൂ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോൾ അളിക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത തിയറിയാണ് ദ റിവെറ്റ് പോപ്പർ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ഇൻ ആൻഡ് എയ്റോപ്ലെയിൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് പോപ്പ് എ റിവെറ്റ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇറ്റ് മെ നോട്ട് എഫക്ട് ഫ്ലൈറ്റ് സേഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇനീഷ്യലി ബട്ട് ആസ് മോർ റിവെറ്റ്സ് ആർ റിമൂവ്ഡ് The plane becomes dangerously weak. Here we have a hypothesis that Paul Ehrlich compared to the aeroplane and ecosystem. Aeroplane, that is rivet, that is travelers. What is it that we compare to the ecosystem? The ecosystem is the species of the species. What is it that we compare to the aeroplane? The aeroplane is connected to all of the aeroplane. Here we have a hypothesis. ഇവിടെ എറോപ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോസിസ്റ്റ് ആണ് റിവെറ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പീഷീസ് ആണ് ഈ എറോപ്ലെയിനിൽ പോകുന്ന ഓരോ യാത്രക്കാരനും ഓരോ റിവെറ്റും കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഓരോ സ്പീഷീസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് അത് വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല കുറച്ച് സ്പീഷീസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് അത് കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല ലോസ് ഓഫ് റിവെറ്റ് ഓൺ ദ വിങ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് കീ സ്പീഷീസ് ദ ഡ്രൈവ് മേജർ എക്കോസിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി എ മോർ സീരിയസ് ത്രെഡ് ടു ഫ്ലൈറ്റ് സേഫ്റ്റി ദാൻ ലോസ് ഓഫ് ഫ്യൂ റിവെറ്റ്സ് ഓൺ ദ സീറ്റ്സ് ഓർ വിൻഡോസ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലെയിൻ ആദ്യം കുറച്ച് റിവെറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് സ്പീഷീസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് കൂടുതൽ റിവെറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റിവെറ്റാണോ
എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഓരോ സ്പീഷീസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാം വിങ്സിൻ്റെ റിവറ്റാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് സേഫ്റ്റി ഡേഞ്ചറായി മാറും അതേപോലെ കൂടുതൽ റിവറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഫ്ലൈറ്റ് സേഫ്റ്റി ഡേഞ്ചറിലാകും അതേപോലെ തന്നെയാണ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലും കൂടുതൽ സ്പീഷീസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സ്പീഷീസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് നിലനിൽക്കാനാവില്ല ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം റീസെൻ്റ്ലി എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ പേര് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഡോഡോ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയത് മൗറീഷ്യസ് എന്നാണ് ക്വാഗ ആഫ്രിക്ക തൈലാസിൻ ഓസ്ട്രേലിയ സ്റ്റെല്ല സീക്കൗ ഫ്രം റഷ്യ ആൻഡ് ത്രീ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ടൈഗർ ബാലി ജാവൻ ആൻഡ് കാസ്പിയൻ ഈ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ പേരൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ദീസ് ആർ റീസെൻ്റ്ലി എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇൻസിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ഉണ്ട് എക്സിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ഉണ്ട് ഹിയർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സംരക്ഷിക്കുന്നത് ദർ ആർ ത്രീ വ്യൂസ് ഓർ ത്രീ റീസൺസ് നാരോലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ബ്രോഡിലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് വ്യൂസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നാരോലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ വ്യൂ ഹ്യൂമൻ ഡിറൈവ് ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫ്രം നേച്ചർ സച്ച് ആസ് ഫുഡ് ഫയർവുഡ് ഫൈബർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് മെഡിസിൻസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു കൺസേർവ് ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഇക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഫുഡ് ഫയർവുഡ് എക്സെട്രാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ബയോ പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ് എന്താണ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് മോളിക്കുലർ ജെനറ്റിക് ആൻഡ് സ്പീഷീസ് ലെവൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോർ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ജെനറ്റിക് ആൻഡ് സ്പീഷീസ് ലെവൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കണ്ടെത്തുന്ന മെത്തേഡാണ് ബയോ പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കണ്ടെത്തിയാൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഇക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നാരോലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ വ്യൂ സെക്കൻഡ് വ്യൂ ആണ് ബ്രോഡിലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ മെനി എക്കോസിസ്റ്റം സർവീസസ് ദാറ്റ് നേച്ചർ പ്രൊവൈഡ്സ് ലൈക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ എർത്ത്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പോളിനേഷൻ ത്രൂ ബീസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ബാറ്റ്സ് എസ്തറ്റിക് പ്ലഷർ എക്സെട്ര പ്രകൃതി നമുക്ക് ഒരുപാട് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോളിനേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം ഓക്കെ എക്കണോമിക്കലി ബെനിഫിറ്റ് അല്ല ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരുപാട് സർവീസസ് എക്കോസിസ്റ്റം ഓർ നേച്ചർ നമുക്കായി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ സംരക്ഷിക്കണം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം ഇതാണ് ബ്രോഡിലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ വ്യൂ ആൻഡ് തേർഡ് വ്യൂ ആണ് എത്തിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് വി ഹാവ് എ മോറൽ ഡ്യൂട്ടി ടു കെയർ ഫോർ ദിയർ വെൽ ബീങ് ആൻഡ് പാസ് ഓൺ അവർ ബയോളജിക്കൽ ലെഗസി ഇൻ ഗുഡ് ഓർഡർ ടു ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ് മനുഷ്യന് മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഓരോ ഓർഗാനിസംസിനും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇൻട്രൻസിക് ആയ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അവയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ സംരക്ഷിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ കടമയാണ് ഇതാണ് എത്തിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻസ് സോ എന്തുകൊണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യണം എന്നതിന് മൂന്ന് റീസൺസ് ഉണ്ട് നാരോലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ബ്രോഡിലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻസ് നാരോലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിൽ പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ബ്രോഡിലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಜೊಹನ್ನಾಸ್ಬರ್ಗ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಲೆಲ್ಲ ಜೊಹನ್ನಾಸ್ಬರ್ಗಿಲ್ ನಡೆದ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಚೆಯ್ಯಣ ಎಂದಾಯಿರೋ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಿಂದ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟೀವ್ ಇತ್ರೆಯಾಗಿ ನಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಏರಿ